आज इस डे फॉर एग्जाम प्रॉब्लम आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक से और प्रॉब्लम ऐसा था कि हमारे पास एक सॉलिड सुफेर है ऑफ टोटल चार्ज क्यू एंड रेडियस आर देन इलेक्ट्रिक फील्ड वाज कैलकुलेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ टू आर एंड वाज गिवन एज ई वन ओके देन दिस चार्ज क्यू वाज रीडिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इक्वली मतलब नॉर्थ पोल को के पास आधा चार्ज दिया गया एंड साउथ पोल के पास आधा चार्ज दिया गया तो नॉर्थ पोल पास प्लस क्यू बाई टू एंड साउथ पोल के पास प्लस क्यू बाई टू एंड अगेन एट एडिशनस ऑफ टू आर इलेक्ट्रिक फील्ड वाज कैलकुलेटेड एंड इट वाज इक्वल्स टू ई टू एंड हमको ये बस बताना था व्हाट इज द रेशियो ई टू वन बस निकालना था हमको नाउ इस केस में हमको पता है अगर हमारे पास एक सॉलिड स्पेयर होता है देन इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कैन बी सिंपली गिवन बाय कंसीडरिंग दिस चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन बी गिवन एज वन बाय फोर बाय एप्सल नॉट क्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर दैट इज टू आर स्क्वायर ओके तो इजीली आ गया ना इस केस में अगर हम देखेंगे हमारे पास दो चार्जेस हैं तो टू चार्जेस क्यू बाई टू क्यू बाई टू एंड अगेन हमको टू आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना इस चार्ज की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे वो इस डश में आ जाएगा एंड इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी इस डश में आ जाएगा नाउ अगर हम ये देखेंगे इनका जो ये वाला कंपोनेंट होगा मतलब सपोज दिस इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज वाई डायरेक्शन तो अगर हम एक्स डायरेक्शन में के कंपोनेंट्स निकालेंगे तो वो तो इक्वली इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे तो ओनली कंट्रीब्यूशन विल बी फ्रॉम द वाई कंपोनेंट्स इसका वाई कम्पोनेंट ऐसे होगा वाई कम्पोनेंट सेम डायरेक्शन में होगा तो दीज टू कॉम्पोनेंट्स विल एड अप ओके ओके सो सपोज इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई लिख लिख रहा हूँ ओके बट मुझे क्या कौन सा कंपोनेंट चाहिए वाई कंपोनेंट सो वाई कंपोनेंट के लिए मुझे कौन सा एंगल लेना पड़ेगा कौन सा कंपोनेंट ये वाला ई कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा बट यहाँ पर चूंकि दो कंपोनेंट्स एड अप हो रहे हैं तो आई विल सिंपल टू ई कॉस ऑफ थीटा आई विल सॉल्व इट ओके तो इट इक्वल्स टू ई टू ई टू इक्वल्स टू ई कॉस थीटा तो इट इज इक्वल्स टू ई के बदले हमको पता है इसकी वजह से कितना आएगा दैट इज चार्ज क्यू बाई टू डिवाइडेड बाय फोर बाय सोलो नॉट एंड द डिस्टेंस डिस्टेंस हमको ये लेनी है तो दिस इज आर दिस इज टू आर एंड दिस हाइपोटनेस विल बी रूट फाइव आर आर राइट रूट फाइव आर स्क्वायर दैट विल बी फाइव आर स्क्वायर ओके टाइम्स कॉसाइन ऑफ थीटा दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल तो कॉस ऑफ थीटा जो डायग्राम से आएगा टू आर डिवाइड बाई द हाइपोटनोस दैट इज रूट फाइव आर 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 कैंसल आउट सो आई एम गेटिंग टू बाई रूट फाइव मैं कॉस थीटा कॉस थीटा का वैल्यू पर लगाऊंगा टू बाई रूट फाइव इट इज कॉस टू 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 कैंसल आउट सो आई टू क्यू डिवाइडेड बाई फोर बाई एप्सल नॉट फाइव रूट फाइव आर स्क्वायर ओके सो ई टू मिल गया हमारे पास ना अगर हम वापस रेशू निकालेंगे तो E2 टू बाई ई वन तो ई टू किसके बराबर है इसके बराबर टू क्यू डिवाइडेड बाई फोर बाई सुल नॉट फाइव रूट फाइव आर स्क्वायर एंड डिवाइड बाई ई वन जो हमारे पास आया था पिछले पर में सो दैट वॉज टू डिवाइडेड बाई फोर बाई सुल नॉट 
to our square that will be 4 uh, over here will two q cancel 4 5 is not 4 5 is not cancel out square r square cancel out so answer for b 2 so i will write 2 by 5 root 5 2 by 5 root 5 4 so that is equals to 8 by 5 root 5 5 root 5 is a ratio